Bencilik'teki otel odamız bu şekilde. Biz iki kişi olarak kalacağız. Ee, gayet uzun fiyatlı bir otel. Fena da değil aslında bakın da güzel.
Bu kısımda ses kaydı yapmaya karar verdim çünkü gürültü yüzünden söylediklerimin hiçbiri anlaşılmamış. Ee, gördüğünüz gibi zorlu bir maratonun ardından sonunda zirveye ulaşmayı başardık. Ee, manzara gerçekten çok güzel. Ee, belki bir yarım saat önce gelmiş olsaydık çok daha güzel bir gün batımı manzarasıyla karşı karşıya kalabilirdik. Buranın hemen ardında arkasında e, Sun Yasen'in mozelesini görüyoruz. Maalesef içeride hiçbir şekilde resim ya da video çekmeye izin vermiyorlar. E, i̇nternetten bulduğum bir iki resmi paylaşacağım birazdan. Sun Yatsen, Sun Zhongshan kendisi modern Çin'in babası olarak kabul edilir. 1911 yılında Çin, Çin hanedanlığına karşı başlattığı ayaklanmayı kazanarak Çin Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Bunlar da içeriden görüntüler. Burayı ziyaret ettikten sonra tekrardan <gülüyor> taksiye atlayıp Laomandong denen bir yere geldik. Burası daha çok e, pek çok kafenin, restoranın daha çok e, sokak lezzetlerinin olduğu gençlerle dolu e, cıvıl cıvıl bir yerdi. E, akşam vakti soğuk olmasına rağmen gördüğünüz gibi oldukça kalabalık. E, çok keyifli bir yerdi. Ben oldukça beğendim. Kesinlikle gittiğinizde oraya da uğramanızı tavsiye ediyorum. Özellikle ağaçlardaki ışıklandırmalar, ambiyansı o kadar değiştirmiş ki ee, gerçekten çok güzel bir ortam vardı. Akşam yemeğini yemek için civardaki Müslüman lokantalarından birisine geldik. Burası oldukça ünlü bir yermiş. Zaten içerinin kalabalığı ve dışarıdaki sıradan da anlayacağınız üzere oldukça ünlü bir yerdi. <gülüyor> Burası da sanırım böyle nostalji fotoğraflar çekmek için bir imkan sanırım ki. Çok güzel aslında. Keşke kısa kollu olmasaydı. <gülüyor> Ya 
头像卖这个。Sevgili kardeşler, bir dahaki doğum günüm de bundan istiyorum. Böyle bir pasta istiyorum. Biz bu sabah biraz yürüyüş yapmak için göl kenarına geldik. Geldiğimizde fark ettik, fark ettik ki bir sürü insan koşu yapıyordu. Büyük ihtimal bir etkinlik ya da bir maraton var. Bilmiyorum. Ancak bizim şansımıza o gün hava gerçekten çok kötüydü. Gördüğünüz gibi sistem hiçbir yer gözükmüyor. Biraz ilerledikten sonra dans eden teyzeleri gördüm. Çin'de yaşlılar genelde parklarda toplanıp birlikte şarkı söylemeyi, dans etmeyi ya da kart oynamayı çok seviyorlar. Dans eden teyzelerin yanından ayrıldıktan sonra gölün hemen kenarında yakınlarımızda bir müze olduğunu öğrendik. Biz de gidip bir göz attık. Elbette müzenin duvarına ufak bir hatıra bırakmaktan da geri kalmadık. Biz de bir hatıra bırakalım. Şuraya. Meysa'dan Nancini'ye sevgilerle. Burada her yer sivrisinek dolu. Sanıyorum bunlar sivrisinek. Ay. Ay. Ay. Şimdi bunlardan bir tanesine bineceğiz. Bu sarı olan ördeğe binmeye karar verdik. Bir ben gözde bir tur atacağız. Bu şey bu şey yağ olur bana. Bakın ne kadar sis olduğunu göstermek için şurayı çekiyorum. Hemen önümüzde kocaman bir bina var ama Hiçbir şey gözükmüyor neredeyse. Bu kadar sız falan. Egzersiz çeşitleri. Bu an buradaki kadar yaşamın sonucumuz olsa yeter herhalde. Az önce zıplıyordu. Okay. Yine bir yerlerden sesler gelmeye başladı. Sanırım yine bizim teyzelerimiz, amcalarımız e, açık hava karavakesi yapıyorlar. Başka teyze amca aktivitesi. <gülüyor> Parklarda toplanıp kart oynamak. <gülüyor> wow. 
Şimdi aslında parklarda çocuktan çok yaşlılar var. <gülüyor> bir yandan aslında güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Yaşlıların sadece eve kapanmayıp kendilerini sürekli böyle yeni arkadaşlar, ortamlar yaratmaları, vakit geçirmeleri. Bence aslında güzel bir aktivite. Güzel bir düşünce. Eve kap yani Türkiye'de çoğu yaşlı maalesef eve kapanıyorlar. Daha 50'sine gelmeden. Yürümeyi bırakın her şey ayaklarına gelsin istiyorlar ya da ben burada bir sürü yaşlı gördüm yani bembeyaz olmuş saçları ama bisiklete biniyorlar, dans ediyorlar, şarkı söylüyorlar bence güzel bir kültür olduğunu düşünüyorum bunun az önce yaklaşık neredeyse bir saattir Şuenbu olması lazım Şuenbu nehri boyunca yürüdük ee, şu anda sonunda varmak istediğimiz noktaya vardık şu an bu e, kapısı. Bir şey göstereceğim. Evin içinde e, görmeye alık, alışık olduğumuz bir manzara. <gülüyor> Şimdi görmeye alışık olduğumuz bir manzara. E, çöp çatalmış pazarı. Yani genelde parklara, genelde büyük parklara kuruluyor. <gülüyor> Pay oyuncusu. Pay oyuncusu. Pay oyuncusu. İnsanlar e, çocuklarının bilgilerini böyle kağıtlara yazıyorlar. Mesela işte oğlum şu yaşında evlenmedi işte ne bileyim e, şu burçta vesaire bir sürü bilgisini yazıp parklarda böyle kağıtlara yazıyorlar ve insanlar daha doğrusu parklara yaşlılar çok fazla geldiği için e, genelde yaşlılar kendi çocuklarına eş adayı bakıyorlar bu şekilde. Mesela kendi burada okuyor işte e, şeylerini e, bilgilerini. Ona göre kızını ya da oğlunu bir eş adayı arıyor. Dediğim gibi Çin'de parklar çocuktan çok ha içeride devamı var. Şaka gibi. Bu Çin'de gerçekten çok normal bir şey. <gülüyor> Türkiye'de inanamıyoruz ama Dalda <gülüyor> gibi dil bakar mısınız? Bunların hepsi hepsi çöp çatanlık için gelmiş insanlar ve o kağıtların her birinde birilerinin bilgileri yazıyor. İşte kızım şu yaşta işte şurası doğumlu, doğum tarihi burcu, hangi okul mezunu Bakar mısınız? İnanılır gibi değil. Genelde aileler aynen bu teyzemin yaptığı gibi tek tek okuyor. Kendi çocuğuna en uygun olan hangisi ise onu seçip altında zaten iletişim bilgileri de yazıyor. Bakabilirsiniz burada telefon numarası da yazıyor. Ona bakarak arayabiliyorlar. Buradaki kişinin <gülüyor> annesi ya da velisi kimse artık resmini bile koymuş. <gülüyor> Bakın mesela erkek 76 doğumlu, evlenmedi, boyu 1.74. İnanılır gibi değil. Sıradaki istikametimiz. Az önce ufaktan yağmur başladı. En iyisi ben hızlıca geçeyim çünkü arkada bir sürü kişi resim çekmek için bekliyor. Sonbahar gerçekten çok güzel bir mevsim değil mi? Sanırım insanlar daha iyi. Hmm. 
Tamam. Küçük gözüküyor ama gerçekten aslında çok Hı, yüksek. kadar yolu. Elektrikten mi gitti arkadaşlar burada? Ne oluyor? Olay nedir yani? <gülüyor> Tadı fena sayılmaz bir cips için ama pek avokado tadı alamadım.
南站黄桥乘客请注意，本次列车公车公共载客。